Hola fanáticos, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Aquí les habla, como siempre, Willy Fox hoy para explicaros 25 trucos rápidos de esta GoPro Hero 10. Dentro vídeo. Número 1, referente a los presets. Cuando encendemos la cámara, aquí tenemos el preset. En vez de apretar y tener que ir al lápiz, si en este preset apretamos y aguantamos apretado, nos va directamente a las opciones del preset y así es mucho más rápido. Número 2, lo mismo pero con los Quick Access. Estas redonditas que tenemos en los lados que son los accesos directos rápidos. Si pulsamos y aguantamos, también nos va directamente a poder cambiar estas opciones sin tener que apretar dentro del preset, el lápiz y todo esto. Así que ahorramos tiempo y es mucho más rápido. Número 3, bloquear la exposición, muy importante, aquí en la pantalla, si apretamos y dejamos apretado unos segundos, nos va a salir este cuadradito, aquí nos fijaría la exposición en un punto concreto, si además la queremos bloquear, podemos mover el punto para donde queramos y tocamos dentro del cuadro y nos bloquea con este candado la exposición, aceptamos y siempre estará con la misma exposición aunque pasemos por sombras o por luz y nuestra imagen quedará mucho más profesional si volvemos a tocar desbloqueamos esta exposición y vuelve a ser como antes número 4 quieres la mejor estabilización claro que sí pues entras dentro del preset y puedes escoger el hyper smooth en alto incluso en boost o aún estabiliza más el horizon leveling la anivelación de horizonte pero quiero que sepáis que un truco para estabilizar un poquito más así en general es poner el modo lineal. Siempre trabaja algo mejor la estabilización en el lineal ya que no tiene deformación y la imagen sale más fina. Número 5. Para trabajar bien el hypersmooth que acabamos de decir es importante que pongas el ISO bastante alto o por lo menos que se pueda subir el automáticamente. Si es de noche lo tenéis bloqueado, pero yo a veces os digo que de día lo bajéis a 100, pues bien, si queremos que el Hypersmooth trabaje bien y vamos a ir en sombras o en lugares donde a lo mejor no hay tanta luz, pon tu ISO que se pueda subir hasta 800 o 1600 y va a ayudar a tu Hypersmooth a trabajar mejor. Si quieres aún mejor, mejor estabilización, el Max Lens puesto con tu cámara es lo que mejor estabilización te va a dar en una GoPro. 6. Apagar las pantallas. Hay gente que dice que ¿cómo se apaga la pantalla? Pues bien, deslizamos desde arriba, vamos al icono de la pantallita delantera y seleccionamos la opción de la izquierda que pone apagada. Aquí tenemos la cámara encendida y la pantalla apagada. Y con la trasera no la podemos apagar siempre, pero sí que podemos ir a preferencias y a las pantallas ponemos el salvapantallas trasero al mínimo por ejemplo un minuto eso si sí quiero ahorrar batería pero hay gente que me dice willy se me apaga la pantalla y yo no quiero que se me apague nunca cuando grabo pues entonces en el salvapantallas vamos a nunca y siempre estará encendida aunque estuviera grabando todo el día piensa que va a gastar más batería pero nunca se apaga 7 las gopros tienen fama de a veces congelarse o quedarse taradas a mí con esta no me pasa con la 9 me pasaba pero sé que con las anteriores ha pasado y a veces puede suceder entonces un truquillo es cuando se te queda bloqueada para no tener que quitar la batería antes decíamos que apretabas los dos botones durante bastante rato para que se hiciera un reset pues ahora con un solo botón con que pulses el botón de encender durante 7, 8, 10 o 15 segundos, los que sea, hasta que se apaga, se va a hacer un reset y se va a desbloquear la cámara. 8. Usar estas cámaras en modo manual puede ser muy beneficioso, pero para eso vamos a necesitar filtros. Yo los que he encontrado que son mejores calidad-precio son los Freewell, saco la lente, pongo el filtro y así puedo configurar la cámara en modo manual sin que me sobreexponga o me queme la imagen. Eso lo hago sobre todo cuando estoy volando los drones FPV para conseguir ese motion blur. Sin filtros yo no vuelo ni filmo. 9. Protección. Fundas de silicona. Estas fundas son muy baratitas. Las hay de diferentes colores. Aquí está la negra. Pero yo normalmente las pongo de colores chillones porque me van a servir por dos cosas. Una, en el dron por ejemplo o en la mano cuando se cae te previene las rayaduras y los golpes. Y número dos, esta cámara sí se ve mucho más que así. Si me cae dentro del agua, dentro del mar es más fácil encontrarla si es azul, blanca o naranja que si no que es negra, que si se te mete en un lugar oscuro o dentro de las rocas nunca la ves. Un truco para que no te salte el copyright cuando haces vídeos con tu GoPro 
es el del patrocinador de este vídeo que es Epidemic Sound. Las músicas sabemos que si no tienes los derechos, YouTube te los puede bloquear, Instagram también, pero si eres usuario de Epidemic Sound como yo, tienes una librería con más de 35.000 canciones y 90.000 efectos de sonido que puedes usar libremente en tus redes. Puedes buscar las canciones por género, por beats, por ritmo, por duración y por un montón de palabras clave y eso te va a servir para estar tranquilo y que tus vídeos nunca tengan un strike o sean bloqueados en algunos países. Yo como siempre te voy a dejar el link aquí abajo con 30 días gratis de prueba para que pruebes el servicio y si te gusta te suscribas. 10. Si quieres mejorar el sonido de tu GoPro tendrás que conseguir este Media Mod. Simplemente abres la compuerta, vas a poner tu GoPro dentro y eso te va a permitir tener un micro delantero, un micro trasero y además la espuma de protección contra el viento. Pero a mí lo que me gusta es poner un micro externo que aún tiene más calidad. Lo pongo por ejemplo aquí en el lateral con su espuma anti viento y con este montaje de blogger. Aunque haga viento o malas condiciones se escucha mucho mejor y además son direccionales. Apuntan a tu boca cuando hablas y así los sonidos de ambiente se oyen mucho menos y tu voz se oye mucho más limpia. Del mismo modo, si quieres, por ejemplo, filmar de noche y no verte negro, básicamente con el Media Mod vas a tener que poner la luz, esta luz que es muy fácil de poner, el Light Mod, pulsas el botón y se enciende, tiene tres intensidades y cuando te enfocas a la cara se va a notar mucho si tienes una luz o si no tienes ningún punto de luz porque te vas a ver fatal. Sabemos que el punto fuerte de esta GoPro no es precisamente la batería, pero sí que GoPro nos ha traído un producto más o menos nuevo y aparte de que yo os recomiendo tener más baterías si queréis grabar mucho, es tener estas baterías blancas llamadas Enduro Batteries. Aquí las tengo, tengo un par de ellas que comparadas con las azules las he estado probando, rinden mejor en frío y además duran bastante más. Aquí probando las Enduro Batteries con un frío del copón, menos 7 grados, el viento que hace aquí, de momento resisten bien chavales. Yo diría que entre un 20 y un 30% más, así que si llevas la GoPro 10, Enduro Batteries si puedes, si te vas a comprar extra por la diferencia de precio que tienen, valen mucho la pena. 13. El Quick Capture. Sabemos que cuando la cámara está apagada, si pulso y activamos el Quick Capture, empieza a grabar. El Quick Capture es este conejito que activamos aquí, pero lo podemos activar también en timelapse. ¿Cómo lo haremos? Pues apretamos y aguantamos 3 segundos. Y cuando empieza, aquí ahora veréis que no están avanzando los segundos porque está grabando un timelapse. Así que empezamos desde cero hacia un timelapse. Y si lo quieres en fotos, siguiente truco, lo único que tienes que hacer es configurar tu timelapse para que saque fotos en vez de vídeo. Fotos, por ejemplo, cada 2 o cada 5 o cada 10 segundos. Y entonces cuando apretas los 3 segundos está haciendo un timelapse. Pero como va haciendo fotos, la pagas y te has sacado una foto con Quick Capture. A veces, por lo que sea, no podemos tocar la pantalla o llevamos un guantes o estamos debajo del agua que va fatal. Pues entonces lo que podemos hacer es pulsamos este botón y luego este rápido, prácticamente seguidos, y nos aparecen las opciones en la pantalla delantera. Entonces con el botón lateral podemos ir bajando de opción y con el de arriba seleccionamos. Así podemos manipular las opciones. Puede ser en vídeo o cambiamos a foto. Foto, live, burst, ráfaga, lo que sea, y luego con el de arriba aceptamos. Si queremos grabar en bucle, pues nos iremos a los presets, a la opción de aquí arriba a la derecha, montar un nuevo preset, y cuando lo estamos en vez de modo vídeo, bajamos a modo en bucle. Cuando estamos dentro de las opciones, en el intervalo, podemos seleccionar si queremos que grabe 5 minutos en bucle, 20, 60, 120 o el máximo que es siempre. ¿Qué va a hacer? Pues la cámara va a capturar 5 minutos y luego va a sobreescribir estos 5 minutos interminablemente hasta que se terminara la batería. Esto si queremos grabar en el coche, por ejemplo, siempre en los últimos 5 minutos o estamos esperando que pase algo, pues podemos poner que grabe en bucle y así solo tendremos la última parte y no gastamos 2 horas de vídeo hasta que pase ese animal por ahí o hasta que encestemos o hasta que marquemos un gol o lo que sea. Una de las novedades y partes más importantes de esta cámara es la lente. Primero deciros que es hidrofóbica, entonces las gotas ya no se pegan. ¿Qué cambia? Pues que ya no lamemos la lente para limpiarla, lo hace sola. Así que simplemente con una camisetilla limpia o con un trampo que esté muy limpio 
la dejamos libre de polvo, pero ya no la lamemos, la agua no se va a pegar y si la rompemos es fácilmente intercambiable, la sacamos, giramos un poquito y volvemos a meter la nueva o en el caso de que queramos poner filtros también, es muy fácil de quitar y se vende por separado. Así que si tienes la GoPro 9 la puedes poner aquí también. 18, la tapa de la batería con la uña aquí apretamos abajo y la abrimos muy fácil. También se puede sacar, pues si sí, tiramos de aquí, clac, y la sacamos. Así tendremos la batería descubierta, pensar lo que entonces no es impermeable. Si la volvemos a poner, simplemente apretamos hasta que haga el clac, y aquí lo mismo. ¿Para qué nos sirve también? Imagínate que yo no tengo uñas y quiero sacar la tarjeta SD. Pues puedo utilizar esto que es puntiagudo y hago clac, pincho la tarjeta y ya salió para sacarla. Y también hay gente que me ha dicho, oye Willy, cuando yo saco la batería, que normalmente se hace así, se les rompe la cinta porque han tirado mucho. En este caso podéis coger unas pinzas de las cejas, hacéis así como veis en la imagen, clac, le dais un poquitín de toque y ya la podéis sacar con las pinzas aunque no tuviera la cinta. Nos toca trucos sobre las patas, sabéis que las patas van incorporadas ya en la cámara y baila un poquito, no está muy tiesa. Un truco para que no haga eso es apretar el tornillo bien fuerte. Ya veréis que si apretamos, ahora la cámara ya no se mueve. Otros trucos de las patas, pues si las rompiéramos, que sepáis que se pueden cambiar a no ser que te cargues toda la cámara. Pero además hay un accesorio especial que son unas patas con un agujero aquí en medio que va a hacer que podamos instalar la GoPro con un tornillo aquí como si tuviera enganche de trípode directamente, os pondré el link aquí abajo. 20 protectores, aquí tengo una caja, yo siempre me compro protectores para las pantallas para que no se me rompan, son unos cristales que se ponen aquí enganchados, aunque os digo que en la lente ya no los pongo, ¿por qué? porque esta es hidrofóbica, si pones un protector te la va a proteger pero ya no será hidrofóbica, además como se puede cambiar este ya no lo uso. El de detrás, sí. ¿Qué pasa? Que si ponéis el media mod a veces no entran las dos cosas y entonces vas a tener que escoger. Imagina que estás filmando de noche y no quieres que haga ninguna luz, pues podemos apagar los LEDs de la GoPro. ¿Cómo? Vamos hacia abajo, preferencias y en general vamos a los LEDs, donde pone el LED. Todo encendido, todo apagado o solo frontal apagado. Así, si por ejemplo queremos hacer una cámara espía y que nadie la vea, no va a hacer la luz roja y así no va a llamar la atención. Y lo mismo con los pitidos. Aquí tenemos un acceso rápido, simplemente deslizamos para abajo y en la nota de música está desactivado y cuando lo pulso, activamos los pitidos. También se puede cambiar su volumen si vamos a preferencias, general... Y la primera opción es volumen de pitidos, lo podemos poner alto si va a ir en la caja o estamos en la montaña con mucho viento, medio o bajo si estamos con gente y no queremos que se oiga mucho. 23, ese parpadeo tan molesto que a veces sale en las imágenes se puede corregir y la GoPro lo hace automáticamente. Y si vamos a general, bajamos y nos dice antiparpadeo, tiene un antiparpadeo automático que podemos escoger en 60 Hz o en 50, depende si estamos en América o en Europa. Si estás filmando y ves que un fluorescente o una luz va parpadeando, vas y cambias esto. Si has filmado debajo del agua, sabrás que el agua toca la pantalla y te cambia las opciones. Para evitar esto, bajamos para abajo y pulsamos al candado, pantalla bloqueada. Esto en el agua lo hago siempre, así no me toca los botones. Y aunque toques, aquí verás que te sale aquí que tienes que deslizar. Por lo tanto, para desactivar tendremos que tocar. Deslizar para desactivar el bloqueo y deslizar para abajo y pulsar el candado otra vez y nos saldrá desactivado. 25 y último para ahorrar batería. Pues hay muchas opciones que nos permiten ahorrar batería. La primera, bajar la resolución, por ejemplo, quitar los LEDs, quitar los pitidos, apagar la pantalla delantera, poner el salvapantallas en un minuto. Todas estas opciones y muchas más, ven, os las puse en un vídeo entero que sirve para cualquier GoPro y creo que para hoy todo esto ya es mucha información, ahora te vas a convertir en un súper profesional de usar tu GoPro 10 y para todo lo demás estaremos siempre aquí en el canal.